Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів Simvolt. І сьогодні у нас на огляді лінійка бюджетних PH-метрів портативного типу від компанії AZ Instruments моделі 8684, 8685 та 86851. Огляд ми проводитимо на прикладі середньої моделі 8685. Моделі в цій лінійці відрізняються між собою, перш за все, наявністю термокомпенсації. В моделях 8685 та 86851 вона є, в моделі 8684 її немає. Відповідно, моделі з п'ятіркою в кінці вимірюють PH дещо точніше. Хоча всі моделі показують PH лише до одного десяткового знака після куми. В моделі 8684 також встановлене дещо нижчої якості PH скло, яке має довший відгук при зміні PH. Моделі 8685 мають стандартне скло зі стандартним часом відгуку. 86851 позиціонується як модель для вимірювання PH у розчинах з низькою водною силою, зокрема у чистій воді. Імовірно, виробник не зміни у конструкцію електроду порівняння. В комплектацію приводу входять виключно сам привод та елементи живлення. Елементи живлення вставляються під цю герметичну кришку. Це 4 батарейки типу розміру LR44. Також в комплекті є інструкція з використання. Однак, якщо ви куплятимете цей привод у нашому магазині, у якості подарунку ви отримаєте саше із калібрувальними буферами PH4 та PH7 від італійської фірми XS Instruments. Робота з приводом. Вмикаєте привод, знімаєте захисний копачок. Він відкручується та верхня частина після цього знімається. Обмиваєте електрод. Ось видно термосенсор. Привод розпізнає стандартні калібрувальні буфери шкали США, тобто 401, 700, 1001. Калібровку завжди починаємо з середнього значення PH. Занурюєте привод у буфер з PH 7.0. Затискаєте кнопку калібрування. Також ці приводи підтримують нестандартні буфери, в яких значення PH відрізняється. В режимі калібрування ви стрілочкою можете міняти PH, на який калібруватиметься цей привод в межах плюс-мінус 0,5 відносно стандартного. Тобто для буфера з PH7 це може бути від 6,5 до 7,5. Виставляєте потрібний вам, зазвичай це 7,0, який виставляється штатно. Привод чекає стабілізації показань самостійно. Та після їх стабілізації видає SA, Stable та End. Калібрування за PH7,0 завершене. Обмиваємо електрод, занурюємо у другий буферний розчин. В залежності від того, збираєтесь виміряти кислі чи лужні розчини, це може бути PH4 або PH10. Чекаємо стабілізації показань. В даному випадку це в нас буфер 4.0. Затискаємо кнопку калібровки. І в цьому режимі, не виймаючи привод, чекаємо повідомлення про закінчення калібрування. Все, привод готовий до роботи. Для вимірювання PH привод необхідно просто занурити у вимірювану людину. Та дочекатися, поки показання перестануть змінюватися. Для сенсорів такого типу це близько 10-15 секунд. Після вимірювання не забувайте завжди обмивати PH-сенсор чистою водою та вміщувати його у захисний копачок, в який залитий спеціальний розчин для зберігання електродів. Ніколи не зберігайте PH-сенсори на сухо або у чистій воді. Якщо у вас закінчився розчин у ковпачку або став мутним, його можна замінити на новий, який ви завжди можете докупити в нашому маркеті. В цілому можна сказати, що приводи цієї лінійки є гарним бюджетним рішенням для швидкої оцінки PH тих чи інших рідин. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь питання, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам, телефоном або електронною поштою.